Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Hari ini saya nak share macam mana nak uh, buat assignment Nak hasilkan satu assignment menggunakan Google Slides okay, Disebabkan um, pelajar saya ada masalah Ada yang tidak ada printer uh, untuk mencetak latihan-latihan yang dalam bentuk PDF dan Word dan sebagainya yang soft copy Jadi saya um, dapat satu idea di mana saya menggunakan Google Slides Okey, ini adalah contoh aktiviti yang saya buat minggu lepas. Okey, aktiviti dia hanyalah uh, match labels. Okey, dengan padankan label. Cara dia saya bagi arahan uh, drag and drop the labels. So saya bagi pilihan jawapan dekat tepi, pelajar hanya uh, tarik, seret dan lepas. Okay, mengikut jawapan yang betul dan kita boleh semak lah sebab pelajar akan hantar dekat dalam Google Classroom ok so saya sekarang nak ajar macam mana nak buat macam ni ha, macam ni ni adalah soalan soalan jadi macam mana pelajar boleh isikan jawapannya contoh dekat sini adalah kosong dan dekat sini adalah 100 dengan hanya menggunakan telefon dan mereka tak perlu cetak alright so cara dia saya tekan yang baru new tab dekat sini type slide dot new ok, tekan enter lepas so, kita akan dapat satu blank uh, slide template, ok so, sebabkan ni melintang macam ni saya nak untuk menegak, kita tekan file ok, tekan file so, dekat bawah sekali ada page setup ok tekan white screen sebab kita nak custom ok, so klik custom ok, sekarang 10 kali 5.63 inches kita nak menegak jadi kita terbalikkan saja kita switch ok 5.63 dan ni adalah 10 dan kita apply ok so dapatlah template menegak macam ni so saya ada soalan saya dalam bentuk pdf ok so ni adalah saya punya pdf ok saya besarkan ok so cara dia tekan edit klik snapshot take a snapshot ok dan pilih sahaja soalan yang saya nak ok, dan saya terus paste dekat sini ok, macam yang ni saya tak perlukan, saya boleh buang ok, ini saya zoomkan sikit besarkan sikit alright, ok, idea dia sekarang kita nak hasilkan satu soalan yang tidak boleh gerak ha. macam sekarang kita boleh gerak-gerak kan ok, so kita nak jadikan dia sebagai background, ok, nak save dia sebagai background, kita klik file tekan download ok dan save dia sebagai image ok saya tekan dia sebagai png image jadi kat bawah ni adalah file yang kita baru save tadi ok so kita akan gunakan image ni sebagai background ok so kita tak nak guna dah yang ni kita nak background tekan ni saya tekan right click ok right click change background and then uh, choose image so kita drag sahaja file yang kita dah save tadi dekat sini ok, klik done ok, so sekarang tak boleh nak drag dah tak boleh nak tarik so macam mana pelajar nak isikan jawapan dekat dalam ni ok oops ok, kita besarkan sikit supaya senang kita nak tengok ok, tutup Ok, so dia punya idea di sekarang adalah dengan menggunakan text box. Ok, saya so klik text box. Ok, so ini adalah ruang jawapan. Uh, biasanya saya akan letakkan warna, saya akan fill color dalam box ni supaya pelajar tahu uh, itu adalah ruang yang mereka yang mereka perlu isikan. Ok, jadi saya letakkan warna kuning sebagai contoh. Dan untuk ruang-ruang yang lain, saya hanya copy paste sahaja. Ok, Ctrl C, Ctrl V Ok, sini adalah jawapan seterusnya Ok, tip jawapan yang ni Kecilkan sikit Ok, jadi pelajar boleh type dekat dalam ni lah ha, Contoh dekat sini, 0 degree Celsius contohnya Ok, and then yang bawah ni copy paste juga Ok Ini untuk jawapan yang bawah lah bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris Enter Ok, contoh, contoh 
eh macam ni dan saya biasanya saya akan bagi arahan dekat pelajar so kita insert arahan dekat sini arahan ok besar lah sikit ha, isikan jawapan di dalam kotak kuning sebagai contoh macam tu jika ada uh, jawapan yang perlu dia padankan suruh saja pelajar isikan um, lines uh, macam ni isi lines ok so, saya tak nak yang ni saya besarkan sikit ok supaya so, pelajar nampak arahan dia dekat sini ok jadi untuk kita share kan link dia ke dalam google classroom kita klik share dekat atas ni ok dan kita bagi tajuk kepada fail kita ni latihan uh, sifat air save ok kita get shareable link ok disebabkan um, dia tulis kat sini anyone with the link can view kita nak pelajar kita boleh edit boleh buat ok jadi kita tinggal tukar dekat sini anyone with the link can edit ok so kita copy link dan kita masukkan dekat dalam google classroom ok so dekat google classroom kita klik create assignment buat tajuk dia latihan sifat air ok dan kita masukkan link ok dan kita kena klik dekat sini make a copy for each student ok jadi mereka boleh buat mereka punya latihan dan submit semula kepada kita okay, macam ni saya letak dia punya topik dan terus saja tekan assign ok um, untuk aktiviti macam padan pun sama jadi kita kena sediakan background dululah macam yang ni kotak-kotak hijau kuning ni adalah saya punya background sebenarnya ha, yang saya tambah hanyalah teks yang perlu di label label-label ni sahaja yang saya tambah atas atas slide ha, yang gambar warna merah yang belakang belakang ni semua adalah background ok itu sahaja proses saya pada hari ini. terima kasih